Hello, friends. Salutations chers amis. Aujourd'hui, nous allons conclure notre étude de la Révolution française dans le livre d'Ellen White, La tragédie des siècles. Dans ce chapitre, nous avons vu comment l'élimination des Écritures a conduit à une énorme violence, culminant dans ce qui est devenu le massacre de la Saint-Barthélemy, au cours duquel 70 000 protestants de toute la France ont été mis à mort pour leur foi en Dieu et en sa parole. Dans Galactes 6, verset 7, la Bible nous dit clairement « On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » Ce texte des Écritures s'est réalisé lorsque, 200 ans plus tard, les premières victimes de la Révolution française ont été guillotinées à l'endroit même de Paris où les premiers martyrs de la foi protestante avaient été brûlés. Au cours de ce soulèvement révolutionnaire, Jésus-Christ y fut déclaré un imposteur et le cri de ralliement des incrédules qui le désignaient était « Écrasons l'infâme ». Le culte de Dieu fut aboli par l'Assemblée nationale. Les Bibles furent rassemblées et brûlées publiquement avec mépris. Bientôt, la France tomba complètement dans l'idolâtrie avec le culte d'une jeune femme décadente à laquelle on donna le titre de « déesse raison ». Cette soi-disant déesse raison fut introduite en grande pompe à l'Assemblée nationale où elle fut dévoilée et placée à la droite du président. L'orateur la prit par la main et proclama « Mortel, cessez de trembler devant le Dieu que vos prêtres ont créé. Ne reconnaissez plus désormais d'autres divinités que la raison. » Je vous présente sa plus noble et sa plus pure image. De là, la déesse fut installée dans un magnifique carrosse et défila dans les rues de Paris jusqu'à la cathédrale Notre-Dame où elle prit la place de la divinité. La déesse raison fut amenée sur le grand autel et reçut l'adoration de toutes les personnes présentes en cette occasion blasphématoire. Malheureusement, ce que les gens ne savaient pas, c'est que l'esprit de liberté avait marché de pair avec la parole de Dieu. Partout où l'évangile avait été reçu, les yeux s'étaient ouverts. Les inégalités sociales, les difficultés économiques et le mécontentement politique qui ont conduit à la révolution auraient pu être évités si la Bible n'avait pas été abolie pendant si longtemps. Les enseignements des Écritures auraient au contraire implanté dans les esprits et les cœurs des principes de justice, de tempérance, de vérité, d'équité et de bienveillance, principes qui sont la pierre angulaire de la prospérité nationale a écrit Ellen White. Mais sans la Bible comme guide, le pays fut plongé dans un terrible bouleversement et dans un règne de terreur qui fit couler le sang dans les rues de Paris. La paix et le bonheur furent bannis des foyers et des cœurs, écrit Ellen White. Personne n'était en sécurité. Celui qui triomphait aujourd'hui était demain accusé et condamné. La violence et la luxure avaient libre cours. En 1793, l'Assemblée nationale française vota le décret abolissant la religion chrétienne et mettant la Bible à l'écart. Et comme le prédisait la prophétie, trois ans et demi plus tard, la même Assemblée nationale adopta une résolution annulant ces décrets et accordant la tolérance aux Écritures. Après que la France eut fait la guerre aux deux témoins de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, la Bible a été honorée comme jamais auparavant. En 1804, la British and Foreign Bible Society fut créée. Des organisations bibliques similaires ont ensuite vu le jour dans toute l'Europe. Et en 1816, l'American Bible Society fut créée. En 1804, la Bible était disponible en 50 langues. Aujourd'hui, la Bible a été traduite en environ 700 langues et le Nouveau Testament, à lui seul, a été traduit en plus de 1500 langues. Into well over 1, 500 languages. 
et au moins une partie de la Bible a été traduite en 3312 langues, ce qui permet à la majeure partie du monde d'avoir accès à au moins une partie de la précieuse parole de Dieu. À maintes reprises, par l'élimination, le sophisme ou la violence, les êtres humains ont cherché à détruire Dieu et sa parole. Mais comme l'attestent les Écritures, l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Chers amis, la parole de Dieu, remplie de promesses, de prophéties, de conseils et d'espoir, est solide comme un rocher. Nous pouvons nous y fier totalement. Ce que Dieu dit qui arrivera, arrivera réellement, et il reviendra bientôt. Partageons cette bonne nouvelle avec tous ceux qui attendent son retour, avec impatience. Et maintenant, je vous invite à prier avec moi. Père, merci pour la merveilleuse parole de Dieu, la Bible, qui est solide comme un rocher. Elle vient directement de la salle du trône céleste, donnée par des prophètes inspirés, afin que nous puissions mieux comprendre non seulement les prophéties pour l'avenir, mais aussi les instructions pour la vie quotidienne d'aujourd'hui. Seigneur, aide-nous à nous tenir fermement à ta parole. Merci pour la parole de Dieu, la Sainte Bible. Merci d'avoir permis qu'elle soit traduite en tant de langues. Et maintenant, Seigneur, aide-nous non seulement à partager cette parole, mais aussi à la vivre dans la puissance du Saint-Esprit. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.